够守护，唯有情不退半步，不怕艰难险阻。你心当年心不乱，牢记心中信念，为争一场一支烟，不放弃勇敢。青山在，山青然，志在四方是少年，路再远，都坦然向前。总有未知的考验，谜团中抽丝剥茧，哪怕黑暗依然并肩，不改变，担心好事在人间，星辰与手足作伴，我问前程，只怕真心浩然。圣宫年间，天子御神都，万邦来朝。盛世之下，总有暗流涌动。幸有大理寺执掌天下刑狱，分辨黑白。谁料，三年前，大理寺卿遇刺身亡。大理寺也自此凋敝，局势更加波诡。眼下，神都竟有妖猫杀人之术，盛嚣尘沙。该过桥了，过呀，大人，这这这有点奇怪啊。大人，这马也有点不太对劲，要不，咱们还是先回到楼里去。这雾怎么这么怪啊？关你什么事儿？你们待着去。马上就要夜禁了，今晚是我当差，不就是一团雾吗？过，好，大人。老顾，等我，快不信这个邪了。
刚出炉的包子，老白，哎，来一个，哎，来。谢谢啊，上点吃的吧，哎，点吧。朕都可真气派，小妞都别俺那儿跑了欢。俺钱了，俺包子了，小妞，小妞是个贼。你给俺弄啥了呀？吃啥呀？哦。哎呀！哎，这好看呀！这啥东西啊？怪有意思了。是丢这儿了呀？这又是啥呀？这是血？你还怪厉害呀！这又是啥意思啊？一晚小店打烊了，改日啊！哎哎，老板娘，你有没有看见一个小妮儿？没看见，没看见，在这儿呢。
，你吃汉堡子就算了，还脱了去。金正，你你你你你你你你你，你这个孩子，我说你手里包子哪来的？你是不是还拿人家钱了？哎哎哎哎，算了算了算了，老板娘，你儿太小了，你往后可绝对不能再偷人东西了，尤其是不能偷钱，知道不？把钱给拿出来。客官、啊，正好我们小店也打烊了，反正也不接待别的客人，我给您上一碗好酒，就当替小丫头赔罪了。哎，不用不用不用不用不用，哎不用不用,不用，真不用。谁呀、啊？小店打烊了不？哎、不接客怎么行？岂不是怠慢了贵人？这位客官，真气派呀、啊！您从哪来呀、啊？哎，请坐，请坐，请坐，坐坐坐，来来来来来，坐。我乃波斯王子，有空自远方来，不易招呼。这位是远道而来的波斯王子，要参加过几日孟春的祭祀大礼，如果怠慢了，你可吃不消啊！哎，欲盖弥彰，你姑祖儿要验他就好了。这位官人的官话说的，啊，别治。真的吗？这么说，我官话八级有希望了。光华八级是低调低调，哎，这是王室机密，你少打听。哦哦哦，王子殿下远途劳顿，我给二位上点好酒。嗯，您看。哎，王子这日子还长着呢。干嘛呢你？你哪儿人呀？嗯，哎呀，剪头发，搞鼻梁，你那眼。怎么还是黄山了？你没见过外国人吗？深度湖人多的是，你不要大惊小怪。可是俺就是好奇，你这头是咋长了？哎，还有王八牛圈来着？好弄了，看看得了，别摸了。两位官人，来，好酒来了。外面冷，喝酒暖暖身子。来，快喝吧，喝呀，两位客官。呃，这位客官，哎，外面。凉快吧？呃，凉快啊。那您哪儿凉快哪儿待着吧。呃，只只。两位客官不碍事，喝吧。啊。哎。老板娘，老板娘，俺有个事儿跟你说。门口那个草丛里啊，有个衣裳，那是谁的呀？哦，那是奴家的旧衣服。本来要丢的，可能被野猫给捡回来了。啊，但是那个衣裳有血呀、啊，是咋回事啊？嗯、呃，嗯，这附近野猫特别多，我前两天被野猫追，然后挨挠了两三下。哦，二位客官，喝，不碍事。哎，哎，暖暖身子啊。那大栗子确实挺通人性了。咋能闹人呀、啊？哎，老板娘，你等会儿啊！哎，俺给你找个东西啊！哎，哎，老板娘，俺储存间就带着这个东西了，说不准哪天都用上了。这只猫脑好使，这个内服，这个外服，咱村儿猫脑狗要是常识，你尽快用啊！小哥，你一看就是好，呃，就不耽误你赶路了啊！呃，难走了啊！慢走啊！好。哎，不对不对不对不对，又怎么了？还还有眼神儿。你说你说，烟花。什么烟花？门口那个衣裳里不是有个烟花吗？俺一开始不知道那是啥，然后就给发了。笑笑，我乃大理寺平师阿里巴巴，我乃大理寺司职孙豹，特来抓尔归安，还不束手就擒？大理寺。
次。怎么，胖了？你抱的那些人呢？哎，你干嘛去？啊啊啊！不是坏人，不是坏人。我知道你不是坏人，你得做证人。嗯，这案子破了，见者又分呢。哦。这么办的，上官少卿，你你怎么来了？看看你们什么打扮，哪有在大理寺官差的样子，简直不可理喻！我我我我我！哎哎哎哎！少卿大人，你就别刺激他了，他最受不了你的刺激了。今天确实是大凶之日，我们也是奉命行事。门口大理寺通报信号的烟花，也是你们放的？还不算太蠢。知道给自己留条后路，都给我带走！大梨子，猫，陈石，我告诉你，这里是大理寺明晓黑白断行之欲的地方，你要如实交代，若有虚言，定不饶你。俺交代了，没有虚言，是你一直给那那爬，还说没有虚言？你说猫会写字？啊，没虚言呀，还有不知道啥字儿，就是看着像，看着像什么？就不认字儿，可不就看着像？这可没虚言呀？什么字？俺就记着大圆猫，好像，好，好，好，好像。
，灰大人，好像是个走字。用你说？哎，照你说，我大理寺传递信号的烟花也是这大理寺这只猫放的啦。哎，大人，你可终于醒来了。荒唐。呃，大人息怒。王七，我正好要拿你试问呢，这两个人又是怎么回事、啊？大人其实哪儿都好，就是太爱拜金堂木，这个月徘徊四狂，还真是。山馆烧请是不是爱挺像啊？估计是弄着我妹写炮仗。回大人，呃，自去年六月，我便得报有外乡人在神都神秘失踪，我怀疑是有人隐藏在行市之中，专挑外来人行采生折割之事，藏匿并拐卖人口，杀人越货，十恶不赦。我。接到了一条线报，作案者极有可能是一对雌雄大盗。我为破此案，制定了一个详细而又周密的计划。还得是他，嗯，听能变的。接着说，我根据失踪者失踪前的信息汇总，基本确定了失踪的区域就在那条街巷的某处，所以我决定引蛇出洞。崔贝，你说说看。昨日清晨，明镜堂议事，王七说：“孙宝，阿里巴巴，你们两个为了破案去当回诱饵吧。嗯嗯”阿里巴巴说：“你怎么不去？”孙宝说：“对啊。”王七说：“我又要留下来应付上官少卿刁。”哎，上官少卿这个人呢，明察秋毫，眼睛里揉不得一粒沙子。随便我说，没有的，别急嘛。大人，我的计划是这样：让孙宝和阿里巴巴。扮成有钱的肥羊，引来一对雌雄大盗动手，而我将其一举拿下。你说我是王子？你想得美！我说让你扮成波斯国的王子，孙豹嘛？你可以扮成王子的仆人。仆人，嗯。至于崔贝嘛，你可以扮成个小书童。我，嗯，你确定吗？嗯，十月初八，胡思压重犯途经明镜堂，我站在堂下喜宴，砚台脱手，砸到胡思，胡思昏迷三天，重犯被胡思压脱，手臂骨折，至今未愈。这个月初五，阿里巴巴请你，我，孙豹赴宴醉仙居，我方出大理寺。还真是奇了，都入冬了，忽然下起这么大的雨，又是雨又是雪，一连下了两三天，护城河的水都暴涨了。我跟阿里巴巴淋成落汤鸡，高烧好几天。王七倒是没事啊。哎，别别提这事儿了，一提这事儿我就浑身发冷。是我欠考虑了，崔贝，那你就别去了。你这乌云盖顶待灾的本事，嗯，你们很有可能就是个有来无回啊，一不小心就和那些贼人同归于尽了。那阿里巴巴，孙豹。一个王子，一个仆人，也够了。我扮成王子，这不是放牛马不相及，欲甲之罪，何患无辞吗？反正你有了事钱，吃半身行头，跪把当王子的瘾，有什么不好？哎，马上呢就要孟春祭祀了，指不定有一些外邦的王子啊过来凑热闹。这外来的和尚会念经啊，那些人贩子一看到这等肥羊，肯定会忍不住出手的。再说，考核在即。你们就不想立大功，让咱们明镜堂在上官少卿面前露露脸？嗯，还有阿里巴巴，你想想，你穿着一身波斯国王子的衣服。哎，哎，你们说什么呢？他，他怎么不收钱呀、啊？哦，我们 boss 人变成肉鬼青铜受坐嘛。哦，老板人好，哎，走吧。哎哎，干嘛去？走走走，不是你。所有五千我都给了，你就放心吧。走吧。哎，这边。啊！手握着两个要饭，出现在上官少卿面前，那是何等威风！哎，我愿意
，我配合。大人，这计划虽说简单，但还是很成功的。若真是成功，还需要本少卿给你们收拾残局吗？呃，不管怎么说，这嫌犯还是抓到了。王七，不容易啊！头一回，你们明镜堂可算是破了个案子，还想要邀功？<笑>想，嗯，不行不行，想。可是在我看来，你们这个案子，要不是这个叫呃趁势，要不是这个趁势和那只猫，恐怕也是破不了。少卿大人，话不能这么说。虽然那只猫帮了我们不少忙，但是、呃、但是能破此案，还是要靠我这个周密而又详细的计划。我对此案尚存疑虑。如果真如陈实所说，他是被无心卷入。那一只猫能做这么多事儿？那大栗子确实不得了，俺也没见过真神了猫。再神也是猫，抓回来了吗？在牢里，在牢里。呃，回大人，在牢里。好，那把他一块压下去吧。呃，好啊，他是好人，他是好人呢。大人，大人是不是好人？王七，不是大人，这是为什么呀？一只猫能断案，能写字，能做那么多的事儿，要不是这个陈石胡诌，就是有其他人指使。我怀疑，不。这此间必有不实之处，不是？啥不是啊？俺说的都是实话呀。呃，大人，我呃，他嘛人可作为人证，对，作证的。你们的话就可信吗？两年了吧？你们明镜堂一个正经案子都没破过，这改成孟春之时大理寺官吏考核要裁人了，你们倒是破了个案子。谁知道你们是不是有什么猫腻？虽然这两名人犯俱已落网，但也很难算到你们明镜堂头上。我劝你们还是少搞这些旁门左道，把心思花到正经事情上。大理寺，不养闲人。不是大人，您这就有点刻意针对了。你说什么？大人明察秋毫。行，那就把他压下去吧。是是是。走啊。俺不是这么人走吧？走走吧。走啊！什么声音啊？听着这么瘆得慌。我不知道，我也不想知道，不要问我。哎，就是那大栗子。大栗子？啊？我们进去吧，丽子，哎，你给拿出来、啊，丽子，丽子，哎，这这这丽子，丽子，啥呀丽子，丽子，哎，别怕别怕，啊，啥呀，丽子。大栗子咋这么凶啊？他是被人贩药灭了。不怕，大栗子，朋友，啊，过来过来，快来，上来啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你到底为啥管俺呀，朋友？你是不是好人？俺俺是好人、啊，是好人就对了。只要你是好人呢，官与不官，都改变不了这个事实，对不对？你放心啊，大理寺不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人啊。走走走，你有道理。管就管吧，孙豹小心。好。那那个，得罪了啊。啊啊！我从来没见过这么凶的猫，它一直这么叫唤，怎么办？呃，啊，宽爷。好。要不你跟俺俩管一块儿吧，俺给栗子做个伴，中吗？好吧。走。大人。
，那对雌雄大盗已经都审过了，确有其事。好，既然王七他们所言非虚，就可以结案了。嗯，剩下的事你差人去办就好了，也算是一桩功绩。是，属下明白，千万不能让明镜堂那帮小子抢了功劳。那这样的话，我。明镜堂也是前大理寺卿创办，也曾经辉煌一时。只可惜，前大理寺卿走了之后，走的走，退的退，群龙无首。如果不是发生那件事，拿下！竟然来了这么一帮蠢的，难登大雅之堂的。嗯。对了，他们带回来的那只猫关好了吗？是。我怀疑这猫和另外一桩奇案有关。您是说妖猫杀人案？正是。少卿大人，说实话，近来我听说了不少坊间的传闻，可这妖猫杀人案到底是怎么回事啊？十日前，子夜。护城河边发现一位浑身颤抖的女子。哎，前面什么人？哎、夜半时分，何故游荡不归啊？有妖怪！有什么？有妖怪！妖魔，妖魔杀人了！妖魔杀人了！妖魔杀人了！妖魔杀人了！自此，妖猫杀人案就传开了。可是，单凭这女子的一面之词，也没法断定就是妖猫杀人呐。充其量，也就是官员失踪。我还没说完呢。一个时辰之后，在朱雀门。是在门楼顶发现了一具尸体，就是在桥上失踪的官员于后。少在这里给我阴阳怪气的啊！谁会想到上官少卿能这么办呢？再说了，少卿关押陈实的时候，我也没见你吭声啊！哎，在山馆少卿面前，你是明镜堂的司职，我不过是个平时，你才是此案的负责人。你和山馆少卿会话，我我要是胡乱插嘴，这与理不合，非礼勿视，非礼勿言嘛！行，爸爸，这会儿把我顶前头了啊！还有你，崔卫，平时你一声不吱。那怎么一张嘴就插我刀子呢？我说的都是事实。好，我王七这个人大度，和你们生不起这些嫌弃。现在好了，案子的功劳没了不说，还冤枉了一个老实人。不是孙孙豹呢？他怎么还没回来呢？我跟你说，孙豹这个人，他光有个个子，他没有胆子，遇到事情就知道求神问佛，最指望不上的。哎，今日陈使说那只猫会谢子。说不定孙宝又去算命去了。
刻舟求剑，难远背者；力打入扭，但晓如书。这也都是事实。嗯。嗯。李子，咱不能要人啊！你这是被我灭了，别跑，别跑，别跑！热安，李子，咱俩还一起放烟花嘞，你记得不？啊！无息的将人吊在城门上，大人，这么说，真是妖猫杀人啊！不论杀人的是什么，只要能破了这桩奇案，给朝廷一个交代，就算是大功一件。但若是破不了，整个大理寺，包括你我在内，都担待不起。所以你记住，一猫一人，你务必要看好，少了一个，唯你是问。是，少卿大人放心。保证完成任务醒了，那是谁啊？我是大理寺的人，只不过出场有点晚。你之前不能算见我。大理寺？哦，还想起来了，韩志健不就是给大理寺了吗？他们好像还把俺关起来了。哎，对了，俺咋会给这儿了？李子了，哎，打李子了！别喊。你说那只猫啊？啊。那只猫已经被我放跑了。啊。从今天开始，你的案子我接手。嗯。终于轮到我出场了。哼。你叫陈石。啊啊，对啊。三月望了北，夜望好几回，小情独人一回，我在烧水。愁死了。心情很颓废，我平身后跟随，则是总太倒霉呀，好想流泪。家伙，怎么又做错了？哎呦，俺勒个乖乖！弄啥勒？弄啥勒？俺在弄啥勒？加班工作太累，生活太无味。我与花谁机会？
还能是谁？别怪工作太累，青春可别浪费。一人干，两个人的活是我给你机会。傻累，弄傻累，俺在弄傻。Ha ha 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 ha!